അങ്ങനെ കൊറോണ വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ അടച്ച് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നത് തുടരുകയാണ് കേരള അതിർത്തി അടച്ച് കർണാടകമാണ് ഇതിന് തുടക്കമിട്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാടും ഒഡീഷയുമെല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ അടച്ച് സംസ്ഥാനം സേഫാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ രാജ്യത്തിനകത്ത് അതിർത്തി കെട്ടാൻ ഈ കൊറോണ കാലം കാരണമായിരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആവിഷ്കരിച്ച അതിർത്തി അടയ്ക്കൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തുറപ്പാണ് കൊറോണ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന ഐഡിയ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ തടയാനാണ് അമേരിക്കൻ അതിർത്തിയിൽ ട്രംപിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം മതിലും വേലിയും കിടങ്ങും തീർത്തത് ഇപ്പോൾ കൊറോണയെ തടയാൻ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അത്രമാത്രം അന്യസംസ്ഥാനക്കാർ തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിർത്തി ജില്ലയായ വെല്ലൂരിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ളവരെ തടയാൻ തമിഴ്നാട് ചെയ്തത് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആന്ധ്രയെയും തമിഴ്നാടിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പാതയിലും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കല്ലും ഇഷ്ടികയും കൊണ്ട് ഉഗ്രൻ മതിലുകളാണ് തമിഴ്നാട് പണിതുയർത്തിയത് ഓരോ മതിലിനും മൂന്നടി വീതിയും അഞ്ചടി ഉയരവുമുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ തമിഴ്നാട് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആന്ധ്രക്കാരുടെ വെല്ലൂരിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം തടയുക മറ്റൊന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആതുര സേവനങ്ങൾ അന്യസംസ്ഥാനക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് ഇതോടെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പെട്ടുപോയത് തമിഴ്നാട്ടിലെയും ആന്ധ്രയിലെയും പാൽ കച്ചവടക്കാരാണ് ദിനം പ്രതി ആന്ധ്രയിലേക്ക് വെല്ലൂരിൽ നിന്നും പോയിരുന്നത് പതിനായിരം ലിറ്റർ പാലായിരുന്നു വഴിയിൽ മതിലുകൾ ഉയർന്നതോടെ വെല്ലൂരിലെ ക്ഷീരകർഷകർ ഇപ്പോൾ ഒളിച്ചും പാത്തും ഇടവഴികളിലൂടെയാണ് പാൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മറ്റൊരു അയൽക്കാരായ ഒഡീഷയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒഡീഷയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അതിർത്തി ജില്ലയായ ശ്രീകക്കുളത്തേക്കുള്ള എല്ലാ വഴികളിലും മതിലല്ല മറിച്ച് കിടങ്ങാണ് കുഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീകക്കുളത്ത് അടുത്തിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഈ മുൻകരുതൽ ജനങ്ങളുടെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നോയിഡയും ഗസിയാബാദും ദില്ലിയുമായി പങ്കിടുന്ന അതിർത്തി അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയുമായുള്ള അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കാൻ ഗോവയും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയും കർണാടകയുമായി പങ്കിടുന്ന അതിർത്തികൾ മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം അടയ്ക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അനുവാദം തേടിയിരിക്കുകയാണ് ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് മതിലും മറുഭാഗത്ത് കിടങ്ങുമായതോടെ പെട്ടുപോയ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാടിനെയും ഒഡീഷയെയും വിളിച്ച് അത്യാഹിത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഹൈവേകൾ പോലെയുള്ള പാതകൾ തടയുന്നതിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലേക്കുള്ള അതിർത്തിയിൽ രണ്ടിടത്ത് മണ്ണടിച്ച് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തി കർണാടകയാണ് അതിർത്തി അടപ്പിന് തുടക്കമിട്ടത് കോടതി ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ ദേശീയപാതയിലിട്ട മണ്ണ് കർണാടകയ്ക്ക് പിന്നീട് എടുത്തു മാറ്റേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു എന്തായാലും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അതിർത്തികൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് വസ്തുത ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത എന്നത് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അതിർത്തി അത് ഞങ്ങളുടേത് മാത്രം അവിടം അടയ്ക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശം തന്നെ അല്ല കൊറോണയുടെ ഒരു പവറേ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ് Thank you.